ఆంధ్రప్రదేశ్ శాఖ ఢిల్లీని తాకింది మోదీ ప్రభుత్వంపై చంద్రబాబు పెట్టిన అవిశ్వాసం ఢిల్లీ రాజకీయాన్ని ఒక్కసారిగా వేడెక్కించింది మోదీపై వ్యతిరేకత ఉన్న నేతలంతా చంద్రబాబు రాకతో ఏకమవుతున్నారు టీడీపీ పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి ఇప్పటికే పలు పార్టీలు మద్దతు పలికాయి ములాయం సింగ్ మమతా బెనర్జీ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ స్టాలిన్ వామపక్ష నేతలు చంద్రబాబుకు మద్దతు ప్రకటించారు ఇప్పటికే చంద్రబాబుతో ములాయం మమతా ఫోన్లో మాట్లాడారు నిజానికి మోదీ వచ్చినప్పటి నుంచి వీరంతా బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అయితే బీజేపీని ఎదుర్కొనే బలమైన నేత లేకపోవడంతో తటస్థ వైఖరి అవలంబిస్తూ వచ్చారు ఇందుకు తోడు కాంగ్రెస్పై కూడా వారికి నమ్మకం లేకపోయింది అప్పటి నుంచి సరైన సమయం కోసం వీరంతా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు తెరపైకి వచ్చారో మళ్లీ కదలిక మొదలైంది అవిశ్వాసం పై చర్చ మొదలైనప్పటి నుంచి సమీకరణలు కూడా మారిపోయాయి సంఖ్యాపరంగా చూసినా రాజకీయంగా చూసినా వీరందరూ కలిస్తే మున్ముందు కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది టీడీపీ అవిశ్వాసానికి అనేక పార్టీలు మద్దతిస్తున్నాయని చంద్రబాబు చెప్పారు ఎంపీలతో చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు వైసీపీని ఎవరూ నమ్మడం లేదని ఆ పార్టీ పెట్టిన అవిశ్వాసానికి స్పందన రాలేదని టీడీపీ అవిశ్వాసం పెట్టిన గంటలోనే పలు పార్టీలు సానుకూలంగా స్పందించాయని వివరించారు టీడీపీ ఎంపీలు ఢిల్లీలోనే ఉండి అన్ని పార్టీల నేతల్ని వ్యక్తిగతంగా కలవాలని అవిశ్వాసానికి మద్దతు కూడగట్టాలని సూచించారు అవిశ్వాస తీర్మానం మోదీకి ఊహించని షాక్ అని టీడీపీ ఎంపీ కేశినేని నాని అన్నారు తాము పెట్టబోయే అవిశ్వాస తీర్మానానికి జాతీయ పార్టీల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తోందన్నారు హౌస్ ఆర్డర్లో లేదని అవిశ్వాసాన్ని తిరస్కరిస్తే జాతీయ పార్టీలతో కలిసి ఢిల్లీలో పోరాటం చేస్తామంటున్న ఎంపీ కేశినేని నానితో మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు ఫేస్ టు ఫేస్ పరిణామాలను ఇటు రాష్ట్రంలోనూ అటు కేంద్రంలోనూ చాలా వేగంగా మూవ్ చేస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే లోక్సభలో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలి అని అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించిన మరుక్షణమే తెలుగుదేశం పార్టీ లోక్సభలో పార్టీ నేత తోట నరసింహం నిన్న అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ సోమవారం నాడు ఎటువంటి వ్యూహంతో లోక్సభలో ముందుకు వెళ్తుంది అనే అంశంపై కూడా మనతో మాట్లాడేందుకు విజయవాడ ఎంపీ కేసినే నాని మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ ఎటువంటి వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు తర్వాత దేశ రాజకీయాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అవిశ్వాస తీర్మానం ఒక సంచలనంగా మారింది ఎంత ఎన్ని పార్టీలు మీకు మద్దతిస్తున్నాయి మీరు ఇప్పుడే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇది ఇప్పుడు జాతీయ రాజకీయాల్లోనే ఒక పెను సంచలనం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్య కాలంలో మోడీకి తెలియనటువంటి అతిపెద్ద షాక్ జాతీయ రాజకీయాల్లో ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మోడీ నాయకత్వంలో ఈ దేశానికి ఒక మంచి జరుగుతుంది అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక విశ్వాసంతో నమ్మకంతో మోడీని గెలిపించడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు ఆ నమ్మకాన్ని మోడీ గారు వంపు చేశారు ప్రజలందరూ కూడా అతనికి మరి అతని మీద తీవ్ర అసంతృప్తి ఉన్నారు ఈరోజు నా నమ్మకం అనేది కోల్పోయాడు మోడీ దాని మీద ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు జరిగినటువంటి అన్యాయం రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజన అప్పుడు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి రాష్ట్రాన్ని విభజించినప్పుడు ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆ రోజు వెంకయ్య నాయుడు గారు కానీ అరుణ్ జైట్లీ గారు కానీ ఆ రోజు స్పందించి పదేళ్లు స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలని ఆ రోజు పోరాడటం వల్ల మరి కొంతవరకు బీజేపీలో ఎన్డీఏలో ఉంటే మేలు చేయవచ్చు మేలు జరుగుతుంది రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి గారు నమ్మి ఎన్డీఏలో ఉండటం జరిగింది అంతేగాని 
ఈ రెండు కేంద్ర మంత్రుల పదవులు తెలుగుదేశం పార్టీకి పెద్ద ఎక్కువ కాదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ఎంపీలు ఉన్నప్పుడే లోక్సభలో అట్లాగే జాతీయ రాజకీయాలను శాసించినప్పుడే మంత్రి పదవులు ఆశించినటువంటి ఆశించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఈ రోజున అటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ ఒక దేశవ్యాప్తంగా ఒక మంచి పేరు ఒక క్రెడిబిలిటీ ఒక ఏదైనా కానీ అభివృద్ధికి మారు పేరుగా ఉన్నటువంటి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ముఖ్యంగా బీజేపీకి ఎగనెస్ట్గా ఎందుకంటే ఈరోజు అనేక చోట్ల కూడా ఈరో ఈ గత కొద్ది కాలంగా చూస్తే మా ప్రామిస్ చేయడమే కానీ మాటలు చెప్పడమే కానీ పనులు చేయనటువంటి సర్కార్గా మోడీ సర్కార్కి పేరుబడింది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు దేశవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు జాతీయ పార్టీలన్నీ అట్లాగే ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాయి అట్లాగే ఈరోజు ఒక నమ్మకమైనటువంటి మిత్రుడు ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి మిత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇట్లా బ్యాక్ స్టాబింగ్ చేస్తే ఈ బీజేపీ మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది అనేది ఒక చర్చగా మారిపోయింది దేశవ్యాప్తంగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మనం ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రావడం చంద్రబాబు నాయుడు నాయుడు గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు రావడం వెంటనే అవిశ్వాసానికి కూడా మరి ఆయన ఇది చేయటం మోషన్ నూజ్ చేయమని చెప్పి పార్లమెంట్ సభ్యులకి చెప్పటం వెంటనే నేను హౌస్ ఆర్డర్లో లేదని చెప్పి ఆ విశ్వాస తీర్మానాన్ని మరి చేస్తే ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్తో మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ అందుకుంటూ మళ్ళీ సోమవారం నాడు హౌస్లో అవిశ్వాస తీర్మానం మనం మూజ్ అయిపోతూ ఉన్నాం దానికి పెద్ద ఎత్తున అన్ని పార్టీలు ఇప్పుడు బీజేపీ సంఖ్య చూస్తే అంటే శివసేన ఇవి కాకుండా ఓన్లీ బీజేపీ సంఖ్య చూస్తే మిగతా పార్టీలు అన్నిటితో కలిపితే రెండు రెండు సీట్లు మాత్రమే వాళ్ళకి రెండు సీట్లు మాత్రం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ మోషన్ యాక్సెప్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ మంది సంతకం పెట్టినప్పుడు హౌస్ ఆర్డర్లో ఉన్నా లేకపోయినా దాని మీద చర్చ జరగాలి తర్వాత అవిశ్వాస తీర్మానం మీద ఓటు జరగాలి ఖచ్చితంగా చాలా వరకు అన్ని పార్టీలు కూడా అపోజిషన్ అంతా కూడా యునైట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద యొక్క నమ్మతం నమ్మకంతో అలాగే మోడీ యొక్క మోడీ మీద ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతతో మరి అందరూ కూడా యునైట్ అవుతున్నారు బీజేపీ స్వపక్షంలోనే కూడా చాలా విపక్షం ఉంది ముఖ్యంగా సో దాని మీద కూడా నాకు తెలిసి చాలా వరకు కూడా ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం ఖచ్చితంగా నెగ్గుతాం అనే ఒక బలమైనటువంటి నమ్మకం ప్రతి ఒక్కళ్ళ కూడా ఈరోజు కలిగింది ఎందుకంటే ఎప్పుడూ చేయనటువంటి ఇది ఆ పని ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తూ ఉన్నారంటే అది ఒక రీజన్ లేకుండా చేయరు ఆయన దేశ దేశ రాజకీయాలను శాసించినటువంటి వ్యక్తి అయిన ఆయన సునీతంగా కూడా అన్ని విషయాల మీద కూడా ఒక అవగాహన పరిశీలన ఉండేటువంటి వ్యక్తి దాని మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక ఆలోచనలో పడ్డారు నాట్ ఓన్లీ అపోజిషన్ పార్టీసు శివసేన లాంటి పార్టీ అట్లాగే ఒక శిరోమణి అకాల్ దళ్ లాంటి పార్టీ కూడా ఆలోచనలో పడ్డి అట్లాగే ఏఐడిఎంకి అవనండి టీఎంసీ అయితే అవుట్ రేట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవిశ్వాసం పెడితే ఖచ్చితంగా మేము ముందు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అట్లాగే అన్ని బీజేడి అన్ని పార్టీలు కూడా ఇవాళ రేపు ఆలోచించుకుని ఖచ్చితంగా ముందైతే ఫేజ్ వన్గా మేము టెన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్తో సంతకాలు పెడిచ్చి మళ్ళీ మోషన్ మూవ్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా హౌస్ ఆర్డర్లో ఉన్నా లేకపోయినా టెన్ పర్సెంట్ మంది సంతకాలు పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద చర్చ జరగాలి అట్లాగే ఓటింగ్ జరగాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గుద్దని నేను భావిస్తూ ఉన్నా మొన్న హౌస్ ఆర్డర్లో లేపు లేనప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బిల్లు అన్నీ కూడా వాళ్ళు పాస్ చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క మూవ్ మీద ఈ యొక్క స్టెప్ మీద అందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా స్పందిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా విదిన్ ది బీజేపీ కూడా వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళకి బీజేపీ మోడీ మీద చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఇంటర్నల్గా కూడా విదిన్ ద పార్టీ విదిన్ ది పార్టీ కూడా చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు చేసినటువంటి పని మేము మీ మోరల్ గ్రౌండ్స్ మీకు ఉన్నాయి అన్ని రకాలుగా కూడా మేము బయటికి చెప్పినా చెప్పని మేము సమర్థిస్తాం ఈ అని చెప్పి మిగతా పార్టీస్ అనేది ఏకతాటి మీద ఉన్నాయి బీజేపీలో కూడా కొంచెం ఆలోచనలు పడ్డారు అందరు వాళ్ళ సభ్యులు కూడా బీజేపీ చేసింది నమ్మించి మోసం చేశారు ఖచ్చితంగా ఇది తెలుగు తెలుగు ప్రజల్ని నిజంగా కూడా వాళ్ళు రోడ్డు మీద పెడితే వీళ్ళు నట్టేట ముంచారు కాబట్టి అటు కాంగ్రెస్ ఇటు బీజేపీ రెండు కూడా ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ మూల్యం చెల్లించుకుంది బీజేపీ కూడా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మూల్యం చెల్లించుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని తెలుగు ప్రజల్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా బతికి పట్టకడే పరిస్థితికి అక్కడ కనపట్టలేదు అదే మాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుపడటం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందటం మోడీ గారికి ఇష్టప ఇష్టం లేదనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకు మూడున్నర సంవత్సరాలు రిక్వెస్ట్ చేసాం మన బడ్జెట్ తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా 
ओवर अंड अबोव दट स्पीकर दिन मेद देशव्याप्त में उद्यम वाल अधिकार अडम पेको वाल इष्ट प्रवर्ति अडदार दुकताबी तिगे एट ये परणा एट जो ऊहं विधा बीजेपी प्रवर्तिबी इधं स्पीकर मनि प्लस मेजारी सभ्यु दबी ये राष्ट्रा के अवसरमो मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गार पोरा मोदी पेटे सर की अर्थम दीजेस्टी दी परणा अंदर चूस्टर चवर के यायमे गेल रेप रेल पंद्रह खचित बीजेपी की प्रजु बुद्धि चपेत मैं मुख्यमंत्री गारीद ये वालते मत भारत देश में प्रकंपन सृष्टि सैन्य पार्टी को अगे आंध्र प्रदेश प्रज मुख्यमंत्री गार अंतर दे दी भयपे पैस्थित ले खचिंग पोरा चस्ता थैंक यू वेरी मच इधी विजयवाड़ एंपी के नागारी मनोभाव मुख्य अविश्वास तीर्मा लोकसभा प्रवेश पेटा दाने पर आंध्र प्रदेश प्रजा मनोभावे लोकसभा चवटा की अवकाश उ दी तो लोकसभा आर्डर ले आर्डर लेने उदेश नो काफिडे मोशन व्यतिरेस्ते भविष्य कार्याचरण प्रजा के जरूर विषय विवरी आज चुप्त वीडियो जर्नलिस्ट भास्कर तो रामारा एबीएन आंध्रज्योति विजयवाड़ी